Mein Name ist Alexander Siemens und ich schäme mich, ein Mann zu sein. Zumindest, wenn ich das glauben soll, was meiner Mandantin passiert ist. Ich habe zu Ich Jesus. Du Du sagst mir jetzt sofort, was passiert ist, okay? Waren Sie denn schon beim Arzt? Andere sagen mit Uhren, wir halt Frauen. Willst du etwa ausgehen? Herr Schaffer, können Sie mich hören? Hallo? Du bist so auf einmal in die Bar gekommen ich dachte nur, was für eine Wahnsinnsfrau. <lacht> Neben dir sahen alle anderen einfach nur langweilig aus. <lacht> du bist aber auch nicht von schlechten Eltern. Und wie du getanzt hast, oh, mir ist fast ein bisschen schwindelig geworden. <lacht> Hallo Kai, ist das deine neue Freundin? Bist du nicht zu klein für sowas? Ich bin nicht klein. Und ich habe die von gestern total hübsch gefunden. Kommt die denn dann gar nicht mehr zu dir? Hey, wie meinten die das? Ich habe keine Ahnung. Komm, wir gehen rein. Geh doch schon mal rein. Möchtest du nicht längst schlafen? Husch, husch, ab ins Bettchen. Also, hattest du gestern ein anderes Mädchen hier? Nein, das war nur meine Schwester. Sie wohnt in Madrid und ist so gut wie nie hier. Deswegen kennt die Kleine von oben sie gar nicht. Sie hat das nur falsch verstanden. Hey, du vertraust mir doch, oder? Ich mach sowas normalerweise nicht. Also, ich bin auch noch nie mit einem mitgegangen. Am ersten Abend. Natürlich nicht. Ich mach sowas ja normal auch nicht. Aber bei dir? Ich weiß auch nicht. Ich habe ja nie geglaubt, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Ganz ehrlich, wir sind ja beide erwachsen. Aber wenn es dir lieber ist, dann mache ich uns einen Kaffee und wir quatschen einfach nur. Nee, ähm, den Kaffee trinken wir morgen früh. Ja? Ich muss noch mal kurz ins Bad. Na ja, klar. Ich nur einfach die erste Tür links. Weißt du das? Oh, das geht mir echt alles ein bisschen schnell. Hör auf zu denken. Genieße es einfach. Dann schon mal vor ins Bistro die Mittagskarte vorbereiten. Mhm. Ciao. Tschüss, lieb dich. Hey, was ist denn los? Ich dachte, du wolltest dir gestern einen schönen Abend machen, in der Bar gehen oder so. Auch in der Bar und der Abend war total beschissen. Hey, was ist passiert? Du weißt doch, dass du mit mir über alles reden kannst, hm? Hm? Da war so ein Typ in der Bar. Der war echt süß. Deswegen bist du so spät nach Hause gekommen gestern. Hm? Warum weinst du? Was ist passiert? Ich. Ich so scheiß Kerl. Du sagst mir jetzt sofort, was passiert ist, okay? Ich bin vergewaltigt worden, Mama. Schatz, ich rufe jetzt sofort die Polizei. 
Nein, ich will jetzt nicht alles erzählen müssen. Ich verstehe das. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Weißt du was? Ich rufe jetzt als erstes unseren Anwalt an, ja? Hallo, Herr Stevens. Danke, dass Sie so schnell Zeit für uns gefunden haben. Sehr gerne. Bitte. Aber sagen Sie mal, Bitte. wollen Sie wirklich ein so pikantes Thema hier in der Öffentlichkeit besprechen? Ich muss hier leider arbeiten. Aber wir öffnen erst um 9.30 Uhr. Und bis dahin sind wir ungestört, okay? Alles klar. Sie müssen Viola sein. Hallo, Alexander Stevens. Ihre Mutter hat mich hergebeten. Ich weiß. Mama, muss es wirklich sein? Ich will nicht dauernd darüber reden. Ich verstehe das, Schatz. Aber soll dieser Typ einfach so davonkommen? Lola, Ihre Mutter hat mir am Telefon gesagt, dass Sie Opfer eines Sexualverbrechens wurden. Wollen Sie mir vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Ich war im Chiefs. Das ist eine Bar. Da war ein Typ, Kai. Am Anfang war er echt süß. Er hat gesagt, er ist auf der Suche nach der großen Liebe. So wie ich. Sonst wäre ich doch nicht mit ihm nach Hause gegangen. Und was ist dort passiert? Er wollte mehr. Ich auch am Anfang. Und dann hat es sich so furchtbar falsch angefühlt. Ich habe gesagt, dass er aufhören soll. Er hat einfach weitergemacht. Er hat mich festgehalten. Ich habe mich gewehrt. Er hat... Schatz. Du musst das jetzt nicht aussprechen, okay? <lacht> Ihre Mutter hat recht. Sie haben ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass Sie keinen Geschlechtsverkehr haben wollten. Sie haben sich sogar gewehrt. Das ist ein eindeutiger Fall von Vergewaltigung. Und deswegen sollten Sie so schnell wie möglich Anzeige bei der Polizei erstatten. Waren Sie denn schon beim Arzt? Nein. Gut, dann sollten Sie da schleunigst hin. Muss das sein? Ja, das ist leider notwendig. Denn die Polizei braucht die Spuren zur Beweisführung. Kommst du mit, Mama? Ja, natürlich, mein Schatz, klar. Komm ich mit. <lacht> Ja, der Partyabend von Viola hat ja ein trauriges Ende genommen. Und natürlich wird es sehr schwer werden, für die junge Frau mit den Folgen der Vergewaltigung klarzukommen. Nichtsdestotrotz muss ich darauf bestehen, dass sie sich von einem Arzt untersuchen lässt, damit Spuren gesichert werden können, damit dieser Kai vor Gericht keine Chance hat. Ich werde jetzt auch noch mal persönlich zu diesem Kai fahren. Vielleicht kann ich ihm ja ein Geständnis entlocken, damit meine Mandantin eine weitere belastende Aussage erspart hat. Hi, Schaffer. Ah, wie ich sehe, haben Sie Besuch. Stevens mein Name. Ich vertrete das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer. Ich habe niemanden vergewaltigt. Jetzt weiß ich auch, warum mir niemand aufgemacht hat, als ich schon mal hier war. Da waren Sie wohl gerade auf der Polizeidienststätte. Das ist richtig, Herr Stevens. Der war bei uns. Hallo. Ha, der Herr Schwert, grüß Sie. Ich bin abgeholt worden wie ein Verbrecher hier. Und, sind Sie das nicht? Herr Schaffer hat bei der Vernehmung angegeben, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich stattgefunden hat. So. Und angeblich kann er das beweisen. Deswegen so. sind wir hier. Was sind für Beweise, bitte schön? Die Speicherkarte aus meiner Videokamera. Da ist alles drauf, was gestern Abend passiert ist. Wie bitte? Sie haben den Geschlechtsverkehr mit meiner Mandantin auch noch gefilmt? Ja, und da werden Sie sehen, ich bin kein Vergewaltiger. Habe ich auch gar nicht nötig. Die Frauen laufen mir schadenweise hinterher. Also jetzt zeige ich Ihnen mal was. Ich habe selbst gesehen, wie verstört meine Mandantin war. Warum sollte sie mir das alles noch vorspiegeln? Die Bitch will mich aus purer Rache hinhängen. Und die Speicherkarte wird das auch beweisen. <lacht> bin ich ja mal gespannt. Was dagegen, wenn ich mit reinkomme? Von mir aus, ich habe nichts zu verbergen. Sehen Sie? Die läuft immer mit, wenn ich eine abgeschleppt habe. Sie sind schon, dass es strafbar ist. Tja, mit der Aufnahme kann ich beweisen, dass sie freiwillig mit mir ins Bett ist. Scheiße, die Karte ist weg. Ja, ganz großes Kino, Herr Schaffer, wirklich. Ich, ich sag's nur ungern, aber Herr Stevens hat recht. Haben Sie die Speicherkarte verschwinden lassen, weil dort die Aufnahme der Vergewaltigung zu sehen ist? Ach, nein, sonst hätte ich sie doch gar nicht hergebracht. Wahrscheinlich hat die Tussi sie mitgenommen, um mir die Vergewaltigung anzuhängen. 
Das müssen Sie erstmal beweisen. Ansonsten steht Aussage gegen Aussage. Es sei denn, das ärztliche Gutachten ergibt, dass dieser Geschlechtsverkehr doch nicht so einvernehmlich war. Da warten wir jetzt erstmal das Gutachten ab. Und dann sehen wir weiter. Wiedersehen. 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 Also ich für meine Begriffe kaufe meiner Mandantin die Vergewaltigungsstory jedenfalls ab. Die tut sie lügt. Und wieso sollte sie das tun? Weil sie mitgekriegt hat, dass ich ein Pickup Artist bin. Ein Pickup was? Na, wir reisen Frauen auf. Aber mit Strategie und Taktik. Wir testen aus, welche Methode am besten zieht, um eine Frau ins Bett zu kriegen. Also mal ganz langsam, dass ich das richtig verstehe. Sie haben meine Mandantin in der Bar nur deshalb angesprochen und ihr die große Liebe vorgespielt, um sie ins Bett zu kriegen? Also muss ich mir das wie einen Art Club vorstellen? Einen Club der Aufreißer? Andere sammeln Uhren, wir halt Frauen. Ach, und meine Mandantin war ihre Jagdtrophäe oder was? Tun Sie nicht so geschockt. Mir hat halt noch eine gefehlt, um zu gewinnen. Was? Was denn zu gewinnen? Na, wir haben so einen Wettbewerb am Laufen mit Punkten. Für erfolgreiches Anquatschen gibt es fünf Punkte, für eine Telefonnummer zehn. Und wenn man eine abgeschleppt hat, Jackpot, 30 Punkte. Also hat Ihnen meine Mandantin mal locker flockig 30 Punkte beschert. Yep, und damit habe ich die Challenge gewonnen. Zum Preis einer Vergewaltigung. Zum letzten Mal. Die Tussi hat mich freiwillig rangelassen. Aber da die Challenge nur bis Mitternacht ging, musste ich die Punkte unbedingt noch eintragen. Und dabei hat sie mich erwischt und gecheckt, was abgeht. Sie hat gesagt, sie wird sich rächen. Und das hat sie jetzt auch getan. Pickup Artist. Das habe ich ja noch nie gehört, dass sich Männer Punkte vergeben für das systematische Aufreißen von Frauen. Kai Schaffer scheint es ja nicht gewöhnt zu sein, Abfuhren zu bekommen. Vielleicht hat er ja deswegen mit Gewalt bei meiner Mandantin nachgeholfen, um an die 30 Punkte zu kommen. Naja, wie dem auch sei, der Kommissar hat schon recht. Derzeit steht Aussage gegen Aussage. Und deswegen kommt es entscheidend auf das ärztliche Gutachten an. Bis das vorliegt, werde ich mich auf jeden Fall etwas über diese Pick-up-Artists informieren. Hey. Du, sag mal, Viola. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du dich hier verkriechst, seit du beim Arzt und bei der Polizei warst. Ich dachte, das bleibt unter uns. Hey. Mike hat doch mitbekommen, dass unser Anwalt im Bistro war. Und außerdem ist Mike mein Freund. Er macht sich Sorgen um dich. Ja, dann schreit am besten gleich aus dem Fenster, damit jeder mitbekommt. Mama, ich dachte, ich kann dir vertrauen. Das kannst du auch. Hey, alles wird gut. Ja, und von mir erfährt keiner was, ja? Es tut mir leid. Vielleicht hätte ich es ihm nicht sagen sollen, aber ich wusste auch einen Moment nicht, was ich machen sollte. Ich fühlte mich überfordert. Ich musste mit irgendjemandem reden. Du warst überfordert. Mama, ich bin vergewaltigt worden. Keiner von euch weiß, wie sich das anfühlt. Ja, dann sag's uns doch bitte. Ich will's einfach nur vergessen. Ich will nicht dauernd darüber nachdenken oder darüber reden. Okay. Das musst du auch nicht. Sag mal, wie wär's, wenn du in der nächsten Zeit ein bisschen im Bistro aushilfst? Hm? Du kommst ein bisschen raus und auf andere Gedanken grübelst nicht so viel. Okay. Dieser bescheuerte Arzt. Was soll denn das heißen? Man kann nicht eindeutig feststellen, ob Viola vergewaltigt wurde oder ob es nur ein bisschen härter zur Sache gegangen ist. Und dieser Scheißkerl läuft jetzt auf freiem Fuß herum? Ja, Im Grunde steht Aussage gegen Aussage. Kai Schaffer behauptet, dass Viola diese Vergewaltigungsvolfe gegen ihn nur inszeniert, um sich an ihm zu rächen. Zu rächen? Für was denn bitte? Nun, er behauptet, sie hätten herausgefunden, dass er ein sogenannter Pickup-Artist ist. Pickup-Artist? Nie gehört. Nun, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Im Grunde sind das Leute, die Frauen ansprechen und einfach sehen, wie weit sie kommen. Es gibt da sogar eine eigene Website. Darf ich? Ja, klar. Hier. 
Ja, schauen Sie selbst. Während dein Wing die Best Friend des Targets ablenkt? Was ist denn das für ein kranker Mist? Die haben ja eine richtig eigene Sprache, oder was? So ungefähr. Übersetzt heißt es nichts anderes, als dass der beste Kumpel des Pickup Artists die beste Freundin des Zielobjekts ablenkt. Und ich bin in das Target. Oh, ich könnte kotzen. Ich habe nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt also, dieser Vergewaltiger behauptet, dass Viola sich das alles nur ausgedacht hat, weil er ein Pickup Artist ist. Genau. Die haben sogar Wettbewerbe. Ja? Ein Punktesystem mit einer Bestenliste. Und durch die Nacht mit Ihnen hat sich Kai Schaffer an die Spitze dieser Liste katapultiert. Das heißt, der hat mich vergewaltigt, um diese scheiß Challenge zu gewinnen. Nun, Kai Schaffer behauptet, Sie hätten ihn dabei überrascht, als er seine Punkte in den PC eingegeben hätte. Boah, dieses Arschloch! Ich habe nicht mal mehr gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, Pickup Artist. Geschweige denn, dass er einer ist. Ganz ruhig. Viola, ich glaube Ihnen ja. Das Problem ist nur, die Polizei hat so ihre Zweifel. Denn Kai Schaffer behauptet, den Sex mit Ihnen auch noch gefilmt zu haben. Was? Die Speicherkarte ist allerdings verschwunden. Boah, ich hoffe, die finden diese Speicherkarte. Die würde alles beweisen. Dieses Arschloch hat mein Leben zerstört. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Die ist von Kai. Zeigen Sie mal. Verdammte Bitch, du wolltest das doch auch. Also pfeif die Bullen zurück. Können Sie nicht irgendetwas tun? Ich will, dass dieser Kerl meine Tochter in Ruhe lässt. Doch, doch, keine Sorge. Ich werde sofort ein Kontakt- und Nährungsverbot gegen ihn erwirken. Ich hätte ja gern bessere Nachrichten für meine Mandantin gehabt. Aber ohne eindeutige Spuren und einem Geständnis ist es einfach schwer, eine Vergewaltigung nachzuweisen. Aber was gar nicht geht, ist, dass Kai Schaffer meiner Mandantin solche SMS schreibt. Und genau deswegen werde ich jetzt ein Kontakt- und Nährungsverbot gegen ihn erwirken. Und morgen werde ich ihm persönlich das zustellen. Herr Schaffer, ist alles in Ordnung? Herr Schaffer, ich komme jetzt rein, ja? Was ist denn hier los? Herr Schaffer? Herr Schaffer? Herr Schaffer, können Sie mich hören? Hallo? Zentrale. Rechtsanwalt Stevens hier. Ich brauche bitte sofort einen Notarzt in die Neumarkter Straße 12. Ich habe hier eine verletzte Person mit einer Stichwunde. Ist der Verletzte bei Bewusstsein? Ja, also er blinzelt mit den Augen, aber er, er spricht nicht mit mir. Okay, Hilfe ist unterwegs. Ähm, versuchen Sie nach Möglichkeit die Blutung zu stoppen mit einem Druckverband. Auf keinen Fall sollten Sie den Verletzten bewegen, bis der Notarzt da ist. Alles klar, vielen Dank. Herr Schaffer, Hilfe ist unterwegs, ja? Kommen Sie her. Halten Sie durch. Herr Schaffer, können Sie mir sagen, wer Ihnen das angetan hat? Herr Schaffer! Was ist denn? Schatz, ich habe gehört, wie du letzte Nacht in deinem Zimmer geweint hast. Bist du sicher, dass du nicht darüber reden willst? Ja. Weißt du, manchmal ist es besser, wenn man eine Sache ausspricht. Dann verliert sie ihren Schrecken. Oh, Mama, ich komme schon klar, ehrlich. Hallo. Du, auf dem Großmarkt war jetzt vielleicht die Hölle los gewesen. Aber auf jeden Fall ist das bist du jetzt fürs Wochenende startklar. Ich habe jetzt ja gleich den Termin beim Gewerbeamt. Das heißt, du müsstest jetzt mal übernehmen. Natürlich, klar. Ähm, Hanna, hast du nicht was vergessen? Du machst dir Sorgen um Viola, oder? Sie frisst alles in sich rein. Was ist, wenn sie die Vergewaltigung nie wirklich verarbeitet? 
dieser Vergewaltiger läuft einfach frei herum. Jetzt macht ihr keine Sorgen. Irgendwann bekommt jeder die Strafe, die er verdient. Er hat noch kurz reagiert, aber dann ist er wieder bewusstlos geworden. Gesagt hat er nichts. Gut, ich danke Ihnen. Wenn wir noch weitere Fragen haben, komme ich auf Sie zurück. Äh, Moment mal, was gibt es denn für neue Erkenntnisse? Ja, Sie wissen, ich gebe so Informationen nicht raus. Also, Herr Kommissar, ich bitte Sie. Also erstens, dieser Mann wird von meiner Mandantin verdächtigt, sie vergewaltigt zu haben. Und wenn ich heute nicht gekommen wäre, dann wäre er tot. Wir gehen davon aus, die Tat hat zwischen 2 und 7 Uhr morgens stattgefunden. Tatwaffe, handelsübliches Küchenmesser. Hat der Täter vermutlich mitgenommen. Aber im Flur war auch Blut. Wir gehen auch davon aus, dass die Tat dort stattgefunden hat. Mhm. Das heißt, dann hat er sich wieder hier zurück in die Küche geschleppt? Vermutlich, um Hilfe zu holen, nicht wahr? Und vorher hat er das Bewusstsein verloren. Vermutlich hat Ihr Klingel ihn kurzzeitig aufgeweckt. Glauben Sie, er hat den Täter selbst hier reingelassen? Nicht nur das. Ich bin mir sogar sicher, wen er da reingelassen hat. Ah. Wir haben auf seinem Handy eine SMS gefunden, die hat er gestern Abend noch abgeschickt. Und jetzt raten Sie mal an wen. An Frau Viola Jentsch. Tja, Herr Kommissar, das wusste ich schon. Genau wegen dieser SMS bin ich hier. Ich wollte ihm ein Kontakt- und Nährungsverbot zustellen wegen dieser SMS. Offenbar wollte Frau Jentsch nicht so lange warten. Die muss eine ganz schöne Wut im Bauch gehabt haben. Und ist deshalb gleich in aller Früh hier aufgekreuzt. Aber wir haben noch was anderes gefunden. Auf dem Laptop von Herrn Schaffer haben wir eine Art Tagebuch gefunden. Mit sämtlichen Listen, Fotos, Daten von seinen Eroberungen. Er hat sogar eine Rubrik der Fähigkeiten der Damen aufgeführt. Ich zeig's Ihnen mal. Bernhard, bringst du mir mal den Laptop, bitte? Sie werden Augen machen. Ach, aus dem Leben eines pickup artists Tja, danke dir. Schauen Sie mal. <lacht> Sandra Meyer, Spontanität 2 minus. Küssen 3, Körper 3, Beweglichkeit 4. Ausdauer immerhin 2. Tja, ich könnte mir vorstellen, Ihre Mandantin hätte keine besondere Lust, hier in dem Tagebuch aufzutauchen. So wie all die anderen Frauen, die Herr Schaffer flachgelegt hat, auch. Herr Bernhard, sehen Sie, ich habe zwei Theorien. Erstens, die Vergewaltigung ist frei erfunden. Aus Rache. Dann hätte sie auch zustechen können. Zweitens, die Vergewaltigung hat stattgefunden. Dann hätte sie umso mehr ein Motiv gehabt. Drittens, eine der anderen zahllosen Frauen aus Herrn Schaffers Harem hat zugestochen. Ja, wir ermitteln natürlich in sämtliche Richtungen. Aber ich will jetzt erstmal mit Frau Jensch reden. Können Sie gerne tun, aber nicht ohne mich. Nee.